बिस्मिल्लाम वेलकम टू सेल्फ स्टडी पी के माई नेम इज सैद उसामा आज के लेक्चर में हम रिलेशन डिराइव करेंगे टम्परेचर और रजिस्टिविटी का रजिस्टिविटी के बारे में आपको याद होगा इट इज़ द रजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यू सब्सटांस और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था ए इज इक्वल टू रोज ए हमने देखा था कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है जो मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो आज बेसिकली हम इसका टेम्परेचर से रिलेशन निकालेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी की हम दो फॉर्म स्टडी करेंगे एक उसकी हम एवरेज फॉर्म स्टडी करेंगे इसको एवरेज को एफिशेंट टेम्परेचर ऑफ रजिस्टिविटी कहते हैं और दूसरी हम इसकी जनरलाइज फॉर्म स्टडी करेंगे जिसको हम सिंपली टेम्परेचर ऑफ को एफिशेंट ऑफ रजिस्टिविटी कहते हैं उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं फिर हम देखेंगे अगर आपने किसी खास टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या अगर आपने रजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं एच के पेज नंबर सिक्स सिक्सटी आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है और ये ग्राफ प्लॉट किया गया है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दौरान अगर आप गौर से देखें तो जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू हमारे पास ओहम सेंटीमीटर में दी गई है और जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू हमारे पास डिग्री सेल्सियस में ली गई है तो टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस शुरू में हमारे पास वैल्यू है माइनस डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली तो जीरो नहीं है ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो रहा है हम हमारे पास कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं ओबियसली मैं यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स तो नहीं प्लॉट कर रहा लेकिन मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ माइनस टू डिग्री सेल्सियस पे एग्जैक्टली वैल्यू जीरो नहीं है रेजिस्टिविटी कोई ना कोई वैल्यू है अगर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी तो सबस्टान सुपर कंडक्टर बन जाएगा ऑब्वियसली उसको हम स्टडी अभी नहीं कर रहे फिर हमारे पास जीरो वैल्यू है एट टेम्परेचर जीरो हमने रजिस्टिविटी कैलकुलेट की हुई है फिर हमने एट टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस एक कोई वैल्यू कैलकुलेट की गई है और इस तरह ये जो हमारे पास है ये थाउजेंड डिग्री सेल्सियस तक ये ग्राफ प्लॉट किया गया लेकिन आपको नजर आ रहा है कि मैंने जो ग्राफ है एग्जैक्टली थाउजेंड डिग्री सेल्सियस तक प्लॉट नहीं किया उसकी क्या वजह है उसकी वजह ये है कि जो मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफ रजिस्टिविटी वर्सेज टेम्परेचर मैंने सिर्फ ये उतनी लिमिट के लिए प्लॉट किया है जहाँ तक हमारे पास लीनियर रिलेशन है अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि उसके बाद भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लीनियर नहीं है क्या मतलब वो एक लाइन में नहीं आ रहे लेकिन अपनी इक्वेशंस को सिंपल रखने के लिए हम इस पोर्शन को स्टडी नहीं कर रहे हम सिर्फ उतने पोर्शन को स्टडी करेंगे जहां तक रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्ट यानी कि लीनियर रिलेशन शो कर रही लेट से कि इस टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस पे टी जीरो पे हमारे पास रजिस्टिविटी की वैल्यू है रो नोट और किसी खास टेम्परेचर टी पे हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू है रो तो हम क्या करते हैं हम इस इतनी स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टेम्परेचर ऑफ को एफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी की आपको याद होगा स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन हम निकाल सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन तो ये वाई टू माइनस वाई वन यहाँ पे क्या है ये हमारे पास रो माइनस रो नोट है तो हम इस ग्राफ की स्लोप निकाल रहे हैं रो माइनस रो नोट और एक्स टू माइनस एक्स वन हमारे पास है टी माइनस टी नोट ऑब्वियसली ये इक्वल है इस ग्राफ की स्लोप के और वो स्लोप हमारे पास इक्वल है एक वेरिएबल अल्फा ए वी टाइम्स रो नोट के ये जो रिजल्ट आपके पास अभी अभी आया दैट इज इम्पेरिकल रिजल्ट ये हमने कहीं से डिराइव नहीं किया ऐसा रिजल्ट जो आप डायरेक्ट फॉर्मूले सॉरी एक्सपेरिमेंट को देख के लिखते हैं उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल रिजल्ट तो ये हमने कुछ भी नहीं किया स्ट्रेट लाइन की सिर्फ स्लोप निकाली है तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ रो माइनस रो नॉट इज इक्व टू एल्फा ए वी इंटू रो नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये हमें बता रही है टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ रजिस्टिविटी की एवरेज वैल्यू के बारे में और इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करके लिख लें ये वन रो नोट वहाँ जाके वन ओवर रो नोट हो जाएगा एल्फा एवरेज बन जाएगा रो माइनस रो नोट ओवर रो नोट ओन टू वन ओवर टी माइनस टी नोट अगर आप इस ग्राफ इस इक्वेशन को गौर से देखें 
तो ये हमारे पास बन रही है फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होती है किसी चीज के चेंज को उसकी ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दें दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन तो ये हमारे पास है एवरेज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी इसको नोट डाउन कर लें एवरेज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी एवरेज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स अब मैं चाहता हूं कि पहले मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं फिर मैं बताता हूं कि हम चाहते क्या है ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास एक सर्टेन रीजन के ऊपर आई है एक सर्टेन रेंज के ऊपर आई है टेम्परेचर की मैं चाहता हूं कि मैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू एक खास टेम्परेचर के ऊपर निकालूं तो मैं इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकता हूं एल्फा इज इक्व टू डी रो ओवर रो नॉट इन टू वन ओवर डी अगर हमारे पास बहुत छोटा इंटरवल हो तो हम इसको उस तरह से डी की फॉर्म में लिख सकते हैं डेरेवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं अब आप यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू आपके सामने अल्फा की आई है टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये जनरल वैल्यू है और ये एक खास रेंज पे नहीं बल्कि एक खास टेम्परेचर के ऊपर आपने निकाली है इसमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है इससे हम से कह सकते हैं कि ये आपने खास टेम्परेचर के ऊपर एल्फा की वैल्यू निकाली है इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं वैसे तो हमने इसको अभी हम पेरिकली निकाला है इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं कैसे लेट से कि हमारे पास टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो नॉट है अगर टेम्परेचर बढ़ के टी हो गया तो उस पर हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो है याद रखिए टेम्परेचर का चेंज डी टी है और रेजिस्टिविटी का चेंज डी रो है अब हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ये जो डी रो है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है चेंज इन रेजिस्टिविटी जो पहला फैक्टर है वो है रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर जितनी ज्यादा होगी उतने ही चेंज इन रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगा और जो दूसरा फैक्टर है वो है चेंज इन टेम्परेचर मतलब आप जितना टेम्परेचर के अंदर चेंज ज्यादा लाओगे उतना हमारे रेजिस्टिविटी का अंदर भी चेंज ज्यादा आएगा तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से कंबाइन कर लूँ कंबाइन इक्वेशन वन एंड टू तो मेरे पास बनता है डी रो इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रो नॉट एंड टू डी अगर मैं इस प्रपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और इतफाक से वो कांस्टेंट अल्फा ही है डी रो इज इक्वल टू अल्फा इनटू रो नॉट इनटू डी ये टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी एट पार्टिकुलर टेम्परेचर है तो अल्फा का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी रो ओवर रो नॉट इन टू ओवर डी अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो हम इसको पढ़ सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर कैलविन चेंज इन टेम्परेचर और बेसिकली ये डेफिनेशन है टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी की मैं इसको दोबारा बोल रहा हूँ आप इसे काइंडली नोट डाउन कर लें फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी फ्रैक्शन क्या होती है मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज के चेंज को उसके ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करें दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल ओरिजिनल या इनिशियल दोनों कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर कैलविन राइज इन टेम्परेचर मैंने यहाँ पे पर कैलविन इसलिए कहा सॉरी पर कैलविन चेंज इन टेम्परेचर पर कैलविन इसलिए कहा है क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर का ऐसा ही यूनिट होता है वो कैलविन में होता है तो यहाँ से अब हमने इक्वेशन निकालनी है रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर की आपने दो चीज़ें देखनी है आपने टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी की जनरल फॉर्म और एवरेज वैल्यू देखी है अब हमने किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर तो अपना प्रीवियस नॉलेज यूज करते हुए हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी है एट एनी टेम्परेचर रो टी ये इक्वल होगी इनिशियल रेजिस्टिविटी प्लस इंक्रीज या चेंज इन रजिस्टिविटी के और हमें पता है कि जो चेंज इन रजिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं डी रो इज इक्व टू एल्फा इंटू रो नोट इंटू डी टी एल्फा इंटू रो नोट इंटू डी टी यहाँ से हम रजिस्टिविटी को कॉमन ले सकते हैं हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा रजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर का वन प्लस एल्फा इंटू डी टी यहाँ से हम इस फॉर्मूले को मजीद रजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लें हमारे पास रजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रजिस्टिविटी रो एल ओवर ए तो रेजिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं आर ए ओवर एल अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें 
तो हमारे पास ए और एल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो सेम रहता है हमारे पास रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर का फॉर्मूला बन जाएगा आर टी इक्वल्स टू आर नॉट इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डी टी डी स्टूडेंट्स आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दे सकता है तो ये था आज का लेक्चर कल हम अगले लेक्चर में हम ओहम स्लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ेंगे आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करें ऑन दिस नंबर थ्रू इजी पैसा जीरो थ्री टू जीरो जीरो डबल फोर टू जीरो फाइव फोर थैंक यू वेरी मच